就是真逼，你也得有这胆儿啊！鸡翅没有了，鸡翅太激动了。你是谁呀、啊？我手机呢？把我手机给我！我靠！看来昨天晚上真是喝大了，怎么跑剧组来了？子豪，你可感觉好像……哎呀，行了，别演了，把你们导演叫来，我跟他聊聊。导演，子豪，昨晚……哎，等等，你怎么知道我叫子豪？知道了，你们拿了我的身份证。等等，你们是怎么帮我来的？你们有什么企图？你们是哪个单位的？有什么权利这么做？夫君，妾身是你的家人啊，你都不记得了吗？把衣服，把衣服还我，还我的手机，钱包我不要了，钱我也不要了。你总得把身份证给我吧？这说的都是什么呀？这衣服，你不是穿在身上的吗？我想起来了，我被卡车撞了，我是不是死了呀？我还有一把老腰子呢。夫君，你是病了吗？你是不是不舒服啊？这……等等，这……谁是你夫君啊？我刚分手，哪来的媳妇儿？你说实话，你叫什么名字？到底有什么企图？夫君，你不记得妾身了吗？妾身是你的发妻雪影啊！发妻雪影、嗯，你别哭了，别哭了，看来我是真记不起来了。脑子有点乱，这什么玩意儿？你能帮我好好回想回想吗？这是哪儿啊？这是侯爷府，是咱们家呀。家？就算是家，那那咱们家。住哪儿啊，夫君？你不会连这都想不起来了吧？咱们家在长安啊。长安？你为什么叫长安而不叫西安？难道你是大汉民族主义？好吧，最后一个问题，咱们这儿解放了，咱家是不是地主？再哭眼睛都肿了。我嫁到府上三年，哭了三年，夫君怎么从来没说过这样的提己话？嗯，不会是为了外面那个不三不四的狐狸精，昨天给你气的背过气，今日醒来又装失意下妾身，现在又这样低三下四来求妾身吗？说中，无话可说了吧？要，我可以见过要吗？这次真的是你我。不管以前我是个什么样的人，我真的已经失去记忆了。不管我以前做过什么对不起你的事儿，我真的都不记得了。更别说我在外面有女人。我连认都认不得，我还带他回家吗？既然我们俩是夫妻
，那我们就得感情和睦，家庭圆满。我既然娶了你，就要对你、对这个家负责任到底。原来的事既然已经忘了，就不要再提了。不管以前那个我伤害了你多少，就让现在的我。我真的很饿呀，咱们俩能不能先弄点吃的再说呀？日子还长着呢。周大夫说，夫君体虚，要少吃多喝，今日这就去准备。哎，等一下，我的衣服呢？怎么穿来着？我有点忘了。你怎么没扣上？这都怎么扣的呀？这个。妾身今晚。就留下来服侍夫君吧。你平时都不跟我一起睡吗？自从进了这个院子，妾身就一直睡在东厢房。夫君平日很少回家，偶尔回来也是一个人安寝。妾身……哎呀，这王子豪，真是禽兽不如，可不如个禽兽。哎，那那那，咱们晚上都干点什么呀？谁知道夫君晚上都做些什么？反正妾身是看一会儿书就睡了。这么单纯啊！哎，天刚黑，时间还早，不如咱们娱乐一下。那咱们下围棋吧。我知道夫君常常在外面赌棋呢。围棋不下，不下五子棋。哎，算了，五子棋太难。不如咱们。还是先洗洗，然后到床上去玩。夫君使什么坏呢？哎，你看你，你看你想哪儿去了？哎，我是说呀、啊，我说咱们到床上去玩猜美，这个输的呢给赢的讲故事，是吧？这个游戏最不费脑了，特别适合睡前玩。想什么呢？哎哎哎，疼！失忆了，以前就从来不会这样对妾身。那我以前是个什么样的人啊？该不会是个坏人吧？什么是好人坏人？在妾身这里，夫君是大大的坏蛋。哎呀，我是说，我有没有做过那种欺男霸女、鱼肉乡里放高利贷，然后逼还不起债的人卖儿卖女之类的事儿？这怎么可能？这种事情在长安城里都不多，何况夫君的家教。更不可能做出这样的事。不过细细想来，夫君虽然不学无术，但也不是什么坏人，对街坊邻居礼数周全，对下人们也和和睦睦。可是，怎么对妾身就这样冷言冷语呢？夫君干嘛？别胡闹！王修啊，王修，这件事儿算是你积了大德。娶进门三年的媳妇儿，你嫌弃人家出身低，愣是一手指头没碰。哥们儿，我真心谢谢你。哎呀，夫君，你把蜡烛灭了，我可是……夫君在说什么？我是说，我这些年花了六千两银子，我到底怎么花的呀？你问我，我问谁啊？若不是妾身带回来的价格还有些，只怕现在都要变卖家产了。你一直用私房钱贴补家用，哎呀，我真是禽兽不如！我他妈到底是个什么东西？这事也不能全怪夫君，咱家除了庄子上每年能收七百两以外，其他就没有别的进项了。啊，不过夫君不用发愁。当年我家剩了王家好大一个人情
。实在不行的话，我就回娘家，再置办些银两，咱们省着点用，也足够了。你让我花你的钱，你拿我当什么了？我堂堂男子汉大丈夫，有手有脚的，你让我吃软饭？以后不准你再说这种话，夫君。听你这话，妾身心里喜欢。咱们家就不做生意吗？夫君傻的吗？咱家祖上是开国的勋臣，做生意要辱没先人的。嗯，这话以后绝对不能再提。夫君，别怪为妻话重。自打进了你王家门，家里那些姐妹全都羡慕的要死。我知道你看不上我身份，所以就算你再冷落我，我也毫无怨言。人活着，不就是图个身份吗？每次回娘家的时候，见到他们羡慕又嫉妒的眼光，在你这儿受的委屈，就全都消失了。夫君昨日又长了性子。妾身就再没有别的所求了。老天爷把所有的好的都给了我，我就算是死了，也心满意足了。洗好了，夫人。哎，我看看，你被蚊子咬了。莫大惊小怪，谁人不被蚊虫叮咬？哎，要是有瓶花露水就好了。夫君说的什么？啊，没什么。公爷和程小公爷来访了，还有云家老爷身体不适，也差人来了。消息传的可真快啊！这几位都是谁啊？怎么连他们都不记得了？哦，想不太起来了。秦玉秦小公爷是胡国公秦叔秦叔宝的孙子，而程初程小公爷是卢国公程老将军的长孙，这二位都是夫君的好友。而云老爷。云家庄的，跟我娘家也算是远亲，看着王家家道没落，惦记咱的田产呢。二女，你服侍老爷洗浴，我去前面接应一下。嗯。哎呀，看我这条美腿呀、啊！这小丫头怎么不爱说话呀？老爷。妖精的，老爷这一病，跟变了的人似的，对夫人好多了，对我也和善了。哎呀，我这一头乌黑亮丽的秀发呀，只可惜连个洗面水也没有。真是洗不透，洗不爽啊！哟，这什么玩意儿？老爷，您不喜欢奴婢给您煎的茶吗？啊，不是不是，就是太烫了。奴婢帮您吹吹。哎，不用不用不用，晾晾就行了，晾晾。这些都什么呀？煎茶的茶叶和香料。香料？茶叶末、烟丝啊！上初中那会儿就一直想试试，要是拿茶叶末代替烟丝卷个大烟炮，抽起来岂不是很爽？<笑>二女，你去拿一张宣纸来，然后把这些什么茶叶末啊这些东西都给我卷成一个毛笔状，好不好？老爷，你这是要做什么呀？哎，叫你去你就去，别问那么多了。去啊，还愣着干嘛？老爷
，咱们府上没宣纸。什么？我堂堂侯府，连张宣纸都没有？宣纸太贵了，平时府上也用不上。那破玩意儿能有多贵啊？回头备几刀啊。你老看着我干嘛呀？老爷生病了以后，完全变了个人，越发像个侯爷了。那老爷，我生病之前什么样啊？啊？哎，累坏我了。客人送走了一波又一波，看来这王公贵族啊，还没忘了咱王家。夫人，崔张、崔小公也过府了。夫君，妾身去外面照应着。你要是累了，就上去躺会儿。嗯嗯嗯，嗯，等等等等等等，我看看，这是大包，疼不疼啊？就是痒痒。二女，二女。哎呀，你能不能不要彪的一下就出现了，跟个魂儿似的？走，随我去书房。老爷，我要写俩字儿。哎，笔墨伺候。你识字吗？这丫头居然识字！你会唱歌吗？会跳舞吗？会弹琴吗？会跳骑马舞吗？你识字？会跳舞吗？会唱歌？真的识字？看来这丫头真的识字。认识这两个字吗？黄牛。呃，从左往右念。牛黄。哎。这个呢？麝香。哎呦。再点头，我马上就要问你微博、微信、手机号。哎，家里有酒吗？我拿一壶来。这丫头不多言不多语的，我喜欢。老爷。嗯。这酒也就二十来度啊。挥发率太低了，得想办法，这酒蒸馏一下呀，蒸馏啊，蒸馏。夫人今天累了吧？接了那么多客，累倒不累，就是有一桩事情让妾身生气。生气？云家没安好心，他们家老爷子早就惦记咱家田产，知道夫君病了
，特地差人来打探虚实。那有什么可生气的？田产不还是咱家的吗？卖不卖都是我们自己说了算啊。妾身就是咽不下这口气。夫君当初如果不那样，咱家的家业就败不了。哎，夫人说的是。总有一天，我要让那个老不死的见识见识妾身的厉害。夫人有什么厉害啊？先让夫君见识见识。你有话。哎呀，夫君，轻点。夫人，你想吗？有点想。竹子，竹子可以做野柳管啊！这丫头。天生就是个捏背的，手法娴熟，出神入化，提神醒脑啊！二林，你去给我找个大蒸锅来。快去，快去！得，就是他了，野柳馆成了。大的锅呀，这也太笨了吧！要是有个德国不锈钢锅还行。哎呀，算了算了，这大堂啊，什么都得凑合，凑合着来吧。来，我搭把手啊！别愣着了，快把酒倒进去，我要把这酒提纯。快去，把那石榴威药给我拿过来。老爷。嗯。好，好，好，好，好，药准备好了，你先去磨一磨吧，我先上个茅房。你快磨快磨，回来我看啊啊！酒蒸怎么样了？嗯。哎呀，不错不错，五十度的老白干，味不错。可惜就是工艺有限，没法批量生产，不然咱们开个酒厂，肯定赚大发了。那奴婢岂不是每天都能跟老爷对酌小饮？那可不，自己家的酒想什么时候喝什么时候喝。那奴婢现在就想跟老爷一醉方休。嗯，你这丫头怎么一点都不学好呢？你成天都想什么呢？你再这样，我抽你了。奴婢愿意被抽。你是不是以为我不敢抽你？你给我把屁股撅起来！你下次这样，我还抽你。奴婢愿意等着下次。你是不是气我是吧？你快一边去，一边去！我还有事要忙。这丫头。二女啊，哎，把那个药磨好的拿过来。就是这个剂量。咱们先试验一下。就这样，晃晃晃晃晃晃。就一直晃，一直不停的晃，直到把里面的药化开为止。不能偷懒啊！来，来吧。嗯，好，晃吧。
给这个花露水设计一个漂亮的包装，取个好听的名字呀！二女，二女。二女，哟，这丫头你你还真实诚啊！你还摇呢？快快，把这葫芦放那边去，歇一会儿。过来，给我按按肩。怎么给他起个好听的名字？设计个漂亮的。包装的，啊，啊，哦，有了，就叫九花玉露啊。通通用那一大扎的小葫芦装起来，再涂上颜色，有意境啊！太有意境了。谁怜芳醉酒，春露到秋风。司空曙，好诗句啊，就叫《九花玉露》。嗯，这小丫头小手可真是神了啊！她这么一推一捏，我就思如泉涌。智慧百出。夫君，为何魂不守舍？在想什么？没，没什么。对了，夫人，今日见你大作。无论是文采还是字体，颇具大家风范，堪称极品呐、啊。比为夫，真不是强的一星半点儿。哎呀，真是羞死了！夫君都看见什么了？今日在书房，无意中禀见夫人一首五言诗，依稀记得其中两句：“谁怜芳醉酒，春露。”秋风，如此诗句，实乃当世绝品呐！这这是我写的吗？我怎么一点记忆都没有了？全诗是什么？读来听听。我只见到这两句，可能是夫人有感而发，妙手偶得吧？哎，不记得也不奇怪嘛。有感而发，妙手偶得。夫君说的真是精辟，呃，谁怜芳醉酒，春露到秋风。这真是我写的吗？难道我也失忆了？二女，笔墨纸砚伺候。夫人，敬你。夫人，快！此等诗句，定当流芳百世。快记上。夫人大才呀！只是这些年，在家里受了不少委屈。能得如此贤妻，夫复何求啊？来，这一杯就当是为夫为这几年给你赔礼了。哎，对了，夫人，前几日见你被蚊虫叮咬，于心不忍，于是这几日在家潜心研制了一种。有驱虫效果的香料，取名九花玉露，还请夫人替子。夫人，这天色
睡不着了，不如咱们回屋采煤吧。玉露，太棒！老爷，你还是个心巧的人呢。你喝酒了？酒好，诗好。就你不学好。快来，帮我把这些都装瓶啊！哎。功告成，来，拿着，这是给你的。哎呀，叫你拿着你就拿着，快点。这五瓶是不同的香味儿，擦在身上都能驱蚊止痒。去吧，把夫人给我叫了。哎，等等等等等等，得了，我自己去吧。今天又做出什么好诗句了？都不如意，夫君，我都怀疑那两句不是我写的。别灰心嘛，你是因为太过执着，所以才舒服了自己。夫君所言极是。自从夫君失忆后，感觉夫君都像变了个人似的。什么？哎呀，作死呀！送你样东西，九花玉论。嗯，你怎么知道的？神了！夫君一进来我都闻见了，还用猜吗？快给我，快给我，快给我！晚上我写的字，还有这两句诗。啊！呀！啊！啊！二弟，过来，我干什么呢？拿着，用我了几种啊？五种你都擦了，你傻呀你！晚去洗澡去啊，洗完澡之后只能擦一种。行行，你现在就去吧。去呀、啊，还愣着干嘛呀？去！这傻孩子！哎，跟二女干嘛呢？哎呀，夫人，这这这这丫头片子，擦那么多九花玉露，弄得呛人。我教她怎么用的？就像夫君昨晚教妾身那样吗？哎呀，夫人，你想多了，二女还是个孩子呢。这些日子辛苦他了，要是没有他的话，九花一路也不可能研制的这么快啊。是该给人家奖励的时候了
，我就给了他几瓶，没多少。是，夫君做的玩意儿，愿意给谁就给谁，犯不上跟妾身说。哎，十四岁也不小了，妾身这几日正发愁，是不是该给二女找个婆家呢？啊，夫君倒是给了个好借口。别呀、啊，你是不是难为我吗？别因为这点小事害了人家姑娘啊！这，你也得问问人家自己的意见呀。给他找婆家就是把他给害了，那那我父亲岂不把我也给害了？让二女自己找婆家，那我算什么呀？那，夫人你误会了，真的不关二女的事儿。这个东西是我为你专门研究的，只是擦起来有些不同的学问，每个人擦起来都有不同的味道。他用了之后，我们以后再配置也好用啊。夫人，我真的是为你着想，你要相信我。那夫君的意思是，一个二女还不够用，要多几个丫鬟不成？那要不，妾身把城里那位姑娘也给你接回来？有，大姐，姑奶奶，我求求你饶了我行吗？我哪有你想的那么下作呀？我，我对你一片赤诚啊！简直是司马昭之心，路人皆知啊！天地良心，你别说什么城里的姑娘了，我连城都没进过。以前的事我都忘得一干二净了，这个院子我都没转全呢，我多冤枉啊！你，妾身知道，夫君对妾身好，宠我，疼我，妾身都感受得到。妾身以为自己是全天下最幸福的女人了，这些日子，夫君都把妾身宠坏了，怕您病好了。又像从前那样，跑出去不回家，怕你再也不跟妾身说话。夫人担心的也不无道理啊。一个不让自己女人放心的男人，那真的就是一个彻头彻尾失败的男人。要不这样，咱们明天啊不，今天吧，一会儿咱们就去城里，把那个姑娘找出来，跟她说清楚。夫人。你给我支点银子，就当是给他的遣散费了。城里的房子咱们也不要了，以后呢，就跟他再也没有关系了，好不好？再有，二女真的是无辜的，我就不多解释了。但是夫人，你要真觉得她的存在会影响到咱们俩夫妻感情的话，那就给她找个好人家了吧。也别说咱们家亏待了她，是不是？以后呢？咱们家里边就找几个小老太太来伺候，年轻的姑娘就不让她来了。再有呢？别再有了，听得让人瘆得慌。这要让别人听见，还不笑话自妾身了？今天的事儿，实在是妾身无理取闹来着。夫君别往心里去。至于外面的那位马，咱王家也得给他个说法，不是？这事儿啊，夫君不适合亲自去，就交给妾身来办吧。总之啊，妾身一定让他满意就是。太好了，夫人。还有啊，二女的事儿，夫君也不用操心了。这丫头是我过门时的陪嫁，跟着咱俩一起拜过天地的，也算是咱王家的人。妾身是看夫君失意，欺负你来着。嗯，还气我，还气我，还气我，夫君气我，真是。夫君，前些日子来探望咱的那些大人们家里，咱们得一一去拜会了。正好啊，我正想去看一看传说中的长安城呢。可是回什么礼好呢？别人可都是拿着重礼来的，这送亲了不合适，重了又肉痛。那还不简单？就九花一路啊！不行，这些都是我的。还有。夫君以后要是给别的女人送什么东西，必须得先经过妾身，不然妾身让她好看。哎呀，好，好，好，这批都给你，回头我再做一批，留着送礼的。再把你那几首诗也烧在这葫芦上，也给他们看看，我夫人多有文采，给我长长脸。那这次就听夫君的，改明啊，我亲自给夫君帮工，多叫几个下人帮忙，别把夫君累坏了。那可不行，我们这秘方可不能泄露出去。再说这活又不累。
我看就二女得了。看来夫君还真离不得二女啊！这酒花玉露一出来，就先送给她了。这里面的秘方，怕是也不想让妾身知道吧？哎呀，夫人说的真是满话呀！以后呢，家里的事儿就你说了算。这个方子呢，夫人就好好收着。以后夫人一句话，我就鞍前马后，鞠躬尽瘁，死而后已，好不好？香香，真香，实在是香。见识吧，啊，这可是从极西之国传来的东西。好东西啊！这卢公、程老爷子都知道吧？知道，知道。七十岁高龄的老爷子，就用了一滴，就一滴。您猜怎么着？愣是把那一百多斤的大斧子耍了整整一夜呀！一大早跟没事人似的。能吗？不可能！你看，不信吧？不信，连我他妈都不信，这可是真事儿。还有，我父亲终日为国操劳啊，身体是每况愈下。我这当儿子的看着心疼啊。昨日，我将这九花玉露献于我的父亲大人，我父亲不知用法，多涂了几滴，哪儿成想啊，一夜没睡呀、啊。这洋洋洒洒写了将近百万字的文章啊！哇，一大早上朝，老爷子走着去的，在路上硬是赶上了萧骑卫罗的人。这罗大人那是武官啊，平常骑的那是皇上御赐的特勒彪啊，日行千里的宝马良驹啊。就这样，一人快马飞驰，一人悠然自步，两人拉着家常。竟然一起到了！哎呀，还真神呢、啊！哎，真神！这个东西真有不神！哎呀，哎，忙活了这些天，终于把礼给回完了。今天真是难得的清闲呐、啊！这不是往脸上抹硫酸吗？甭说是古代。就是现代的化妆品也是花钱买糊饼啊！哎，我不是跟你说过吗？别老往脸上抹那些胭脂粉黛的，抹多了会毁容的。夫君，妾身今日要参加离县侯夫人的品诗会，夫君就迁就一下嘛。你昨天不是参加了吗？昨天是齐郡主举办的，和今日不同。那你今天又不陪我呀？我还想进城逛逛呢。嗯，让二女陪夫君去吧。一会儿妾身跟管家说一声，让他给夫君备上马车和随从，好不好？那你就不怕我跟二女背着你，那个啥？妾身早知道夫君想了，夫君和二女那个可要偷偷的，妾身假装不知道，不妨事儿。陈学影女士，你这样很奇怪，我非常不习惯，好吧？夫君，妾身屡屡收到邀请，都是夫君的功劳。以前啊，妾身因为出身的原因，都不敢跟那些有身份的女眷在一起，甚至想都不敢想。可如今，都是因为酒花玉露，各种聚会，妾身都无暇分身了。那我可真跟二女去了。不过你真得听我的，这些东西少往脸上抹。你说你年纪轻轻漂亮佳佳的，不用这些东西照样好看。夫君对妾身最好了。这几日啊，妾身才知道那些个女眷啊，别看表面风光，其实没几个幸福的。那些公爷侯爷哪个不是妻妾舞女成群？像夫君这样对妾身宠爱的，真是少之又少。夫君以前是妾身不懂事，太糊涂，妾身以后一定改掉嫉妒的毛病。妾身知道夫君喜欢二女，所以今日，夫君就跟二女单独在一起，让妾身适应适应。夫君意下如何？有这么适应的吗？你说你才跟那帮女人在一块多少天呢，就学坏了？你再这么说话，小心我抓了你出不了门、哎哎。夫君饶命，妾身再也不敢了。妖精，白天就放过你，晚上我再收拾你。赶紧收拾，收拾完吃早饭，我先走了。
，颠死我了！什么时候能到啊？喂，小侯爷，如果路上不堵车的话，半个小时也就到了。哎，这怎么大唐也堵车吗？堵，堵得厉害。如果上朝早高峰或者下朝早高峰的话，堵得更厉害。你这马车减震系统也不过关啊！小侯爷，您坐稳啊。小侯爷，这是咱们长安街的西市，是整个长安城里边最最热闹的地方。要不您和二夫人先逛着，小的这马也该喂了。好,好，好你也歇歇啊，哎，我们进去逛逛。好嘞，侯爷。走。要私奔。老爷，累不累？我来提嘛。哎，那怎么行？那不成了虐童了吗？奴婢愿意被虐。胡闹，胡说八道的。哎，你一会儿帮我想着，呃，买一些上好的宣纸，还有上好的丝绸，还有叫什么来着？软麻布。啊，对对，软麻布。老爷，你要这些是干嘛呀？别问那么多了，总之是为了造福女婿，造福你。造福我、啊！好了好了，不说了，我快饿死了，快走，快走！你站着干嘛？吃饭呢？快快坐下，坐下，坐下！这这不是家里边，哪有这么好凶？哎，呃，这位仁兄是叫我吗？子豪兄，才不到俩月，你就把我给忘了。哎呀，不敢不敢，呃，小弟我之前得了一场大病，现在这个记忆力不太好。哦，坐下说嘛，坐下说。好，好，好。你是欠我银子还没还吧？子豪兄说笑了，我是张胜啊。哎，请请。你长安城的邻居，子豪兄都忘了。呃，失敬失敬，张兄，我这个。记忆恢复的不行，哦，我还是没想起来我，我我什么邻居你，张兄家住何处啊？看来子豪兄真是失忆了，难怪，你上月初离家一直未归，您夫人非常着急呀、啊。夫人，这位姑娘是啊，我给你介绍一下啊，这位是，剑内。呃，不再失礼了。呃，拜见嫂夫人。呃，那小弟就不多做解释了啊。呃，小弟家住西门里，陆家牌楼，子豪兄可有印象？呃，如此，小弟就告辞了。啊,啊，走了，不多坐一会儿吗？那就再多坐会儿了。啊，呃，子豪兄在城里有处宅子，可还记得？就在小弟隔壁。你宅里的夫人和我张胜的妻子是闺中好友，如今你一去不回。你这夫人非常着急，于是托我呢到处打听。哎呀呀呀呀！张兄，你看外边的太阳多大呀！哎呀，晒得人们好幸福啊！对对对，子豪兄不说，我还没有发现，这个太阳晒的真的是好幸福啊！啊，阳光明媚，还飘着几片鹅毛大雪。哎，张兄，张兄，哎，快吃菜，吃菜，哎，吃菜，吃菜啊！君，要不然咱们去看看那位姐姐吧。呃，就回路子。子豪兄不舒服啊？哦，这个老毛病了啊！不要紧，不要紧。啊，那小弟去雇辆马车，咱们这就去看看夫人。真去啊？夫君，那
能不去吗？还有假呀。啊，去嘛去嘛，啊，就当逛街了嘛，谢谢谢谢。知道老爷我为什么不让栓子赶车了吗？笨，因为今天的事儿，只有天知地知你知我知张胜知，不能让第四个人知道，明白了吗？哎，今天的事儿想好怎么办了吗？老爷。如果今天咱们不来的话，那个五级横竖也是个死。就算夫人把他打死在西市，也没有人管。老爷一会儿进去把他偷偷杀掉。反正老爷也有契约在呢。啊？哪儿呢？这个是上月老爷晕倒的时候，奴婢从您身上拿的。臭丫头，拿了我的东西，为什么不给我？你那个时候对夫人不好。奴婢替夫人生气，拼了！好，二弟，一会儿你直接搭车回家，告诉夫人派人来接我，我一会儿要到公堂上去跟人说清楚。你就跟夫人说，一口咬定是那个小狐狸精偷拿了我的玉佩，记住了，咱们放倒个牲口，都得有个说法。更何况是个人。看来老爷这次是真的动了杀心，一会儿从哪儿下刀呢？这儿。老爷，好好的一件事被你弄得血淋淋的，奴婢还不怕。你怕个屁！你那么人精。老爷以后不想见他了。不想。也不知道那个院子有多大，值好多钱吧。再值钱也不想要了。其实我根本连见他的念头都没有。那还不简单？房子给他，契约也还给他，让他十日里把房子卖了搬走不就得了吗？夫人这一个月很忙，肯定不会动他的。我就是怕他不同意呀、啊。老爷，你当人人都跟您一样啊？您从小就高高在上，您怎么会知道下人的想法？一个舞姬根本算不上人，下人还有个人字。今天您把卖身契还给他，他就可以堂堂正正的当个人了，去官府上添个户籍，体会做人的甜蜜与心酸。哎，想不到这古代女子如此守信，想想当今这二，哪儿这么容易就给打发了？子豪兄，咱们到了，我去敲门啊。嗯。哎哎哎哎，这就这。哈，这件事儿啊，就让监内来解决就行了。哦，子豪兄言之有理，呃，那小弟就先告辞了。啊，好好告辞告辞告辞告辞，后会有期，后会有期，后会有期。有期这次就让你替老爷我解决这件事了。从现在起。你就是王夫人，去吧。看着我，哎哎，看着我，看着我。想吃不想？想吃啊！想吃，告诉我，小侯爷和二夫人。是不是密谋私奔去了？姐姐，别送了，这天色也不早了，快回去收拾东西吧。夫人，您的大恩大德，小女子莫齿难忘。夫人您放心，我一定尽快搬走，快回去吧。真的，哎呀，太好了，这事终于解决了。一会儿咱们俩还得去一趟西市，再吃顿饭。你中午都没吃好，立了大功了你啊！老爷，那个，你今天答应我的事儿，还算不算呢？什么还算不算、啊？就是你答应我今天
，代表夫人的事儿。算了，你今天不是都代表过了吗？那今天还没结束呢，不是让我全代表了吗？这丫头一天都想什么呢？一点都不学好，收拾你啊！那老爷说的到底算不算数？算算算，好了。从现在起到回去之前，你都是王夫人，好不好？夫君。哎呦，夫人！哎呀，别拧了，一会儿把腰都拧折了。快快，上车吧，夫人。夫君，您上车。哎，夫人上车。来怎么不动了？沈侯爷，是我高峰。真是不君，急个什么呀？不急不急，夫人。夫君，你看外面的云多美呀！嗯，秋高气爽，风轻云淡。夫君，今天真是好啊！嗯，没有夫人好。<笑>夫君，自从你生病了之后，你就完全变了一个人。对夫人的种种好，妾身都看在眼里，妾身为夫人高兴。坐过去啊，坐好了，快到家了。我一身味儿，回去还得解释。嘿，二娘子。哎，小侯爷，咱到了。小侯爷回来了。嗯。我回来了。哎呀，累死我了！二女，你去烧壶水来，哎，给我洗洗澡。哎呀，我这身上一身臭汗。哦，嗯。哪里臭？夫君今日很香吧？啊，对，我差点忘了。今天我特意去素颜斋，给夫人买了一瓶绿色无添加的上等胭脂。新上市的品种，啊，我最喜欢的味道。听说是金秋限量版的，只发售两百五十套，啊，那现场火了去了，人山人海的，我好不容易才挤进去，挤得我一身臭汗啊，我得去洗洗。哎，等等，夫人有何吩咐吗？二女今日服侍的如何？夫君可还满意？不好，太不好了，这丫头傻不拉几的，笨手笨脚，气得我真想抽她。夫君息怒，那丫头好歹是我的陪房丫头，教训她是我分内的事，就不劳烦夫君了。我这就去抽她。哎，别！对待小孩子应该以教育为主吧，打坏了就不好使唤了。我就说说，还没真抽呢，夫君就心疼了。哎呀，我差点忘了啊！这是我给夫人特意买了一个镯子，你看这颜色、这质地、这款式，简直就是给夫人量身定做的呀！快，夫人戴上，我看看好不好看。真是太适合夫人了，我真喜欢，谢谢夫君。啊，不用谢，这么绿，太好看了。夫君对我真好。啊！
。昨日在书房用的什么功？不会又在研究什么奇门妙方吧？哼，就等你问。夫人，哎，你看，这是什么？这，这什么呀？这就是为夫跟你说的，可以左翻右翻、前翻侧翻、独不侧漏的弹力贴身呐、啊。那那这是什么？这个是新一代的小护肤，丝滑透气，让女人倍感呵护。那那这该怎么用啊？哎，你看，把这个穿好，把这个呢就贴在这儿，就可以了。那夫君给妾身做个示范吧。哎，我堂堂七尺男儿，怎可做如此苟且之事？哎呦，夫君，你快说，你要急坏妾身啊！将这个放在夫人膝下三分哎呀，夫君，快，你羞死人了！老爷，穷小公爷来了，正在前厅等候。好了好了，我先走了，回来看你穿好。什么东东？就是夫君早上送给我的那个很贴身的东东啊！夫君，你看，怎么动？怎么动？怎么动？怎么动？怎么动？怎么动？不怕！夫人喜欢就好，喜欢就好。谢谢夫君。怎么谢？嗯，等过几日，妾身身体好了呢。嗯，好。子豪兄一直都不动声色啊，哎，没错，是不是？久闻子豪兄可是诗画双绝，不如借景旁色，作诗一首，也给我们天天情趣，让我们见识见识子豪兄的大才，怎么样？没错，子豪兄，子豪兄来了。诗画双绝可不敢当，不敢当啊！小弟前日那个那那个脑袋犯那个病，是现在还不太好，诗画这个这个记忆已经忘了。呃，各位要是不嫌弃呢？那我就给大家来个舞刀助兴，如何？好好好，太好了，太好了，太好了！那小弟就献丑了。我这个降魔刀法，可是我在失意之间用心悟道。总共八八六十四式，耍起刀来，刀在人在，精尽人亡。你们大伙都给我闪开！快刀！此刀法怎么如此有韵律？抖刀！完全没有见过的刀法，中骨头，甩刀，拧刀！此刀法果然新颖，再也没有这么爱气了。哇！那爱气我写的，爱气我写的，厉害厉害！这个人是谁？他在做什么？回公主，此人便是因失忆症而传遍长安城的王修王子豪。他现在正在舞刀弄枪，其套路招式极为深奥，奴婢看不明白。他就是王子豪，那九花玉露就是他配置的。他还有一个才情双绝的夫人，是不是？是。正是此人，有点意思。
。去传本宫的话，请对面的才俊来此做客。是。